അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരിക്കും വേറെ എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അതൊക്കെ എന്നെ മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അച്ഛൻ ചീത്ത തെറ്റുകൊണ്ട അന്ന് ഗംഗ എല്ലാവരും കൊലപാതകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ജയിലിൽ വരെ കിടക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഇന്നിപ്പോ ദേവസേനയെ കാണാനും ഇല്ല അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ച പക അതിപ്പോ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്റെ സമാധാനം ഒരു അല്പമെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായതൊക്കെ ഒന്ന് പറച്ച എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എനിക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും അച്ഛന്റെ ചെറുമോളെ കാണാനില്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയിലും അച്ഛന് സത്യം തുറന്നു പറയാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നടന്നത് അത്ര നിസ്സാര കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനി അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹലോ അരുൺ ഞാനായിരുന്നോ സോറി സാർ എന്താ അരുൺ വണ്ടി എന്താ എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്നേ എനി പ്രോബ്ലം എന്റെ മോള് ദേവസേനെ കാണുന്നില്ല സാർ എന്താ അരുൺ ഈ പറയുന്നേ അരുൺ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട മോളെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം മോളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിക്കും ഫോട്ടോ ഉണ്ട് സാർ ആ ഫോട്ടോ എന്റെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ശരി സാർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മകളുടെ ഫോട്ടോ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും അയച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറയാം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സാർ മകളും മിസ്സായ ഏരിയ ഒന്ന് കാണിച്ചത് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ശരി വരും സാർ ഓക്കെ ഓരോ ഹോമകുണ്ടവും ഓരോ ഗ്രഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും മധ്യമനായ സൂര്യന് ഗ്രഹണകാലം ആരംഭിക്കുവാൻ പോവുക ഈ ചോറ് ആ ഇലയില് ഒരു പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ വയ്ക്കുക ഗ്രഹണം നടക്കുമ്പോ നന്ദിനിക്ക് അപാരമായ ശക്തി ലഭിക്കും അവൾ ഉഗ്രരൂപിണിയാകുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കവളെ ഏതു വിധേനയും ബന്ധിച്ചേ മതിയാവും സൂര്യഗ്രഹണം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അവൾ പുറത്തു വരാത്ത വിധം ബന്ധിക്കാൻ നമുക്കായാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ നന്ദിനിക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനാവില്ല അതിനാണ് ഈ അന്നസർപ്പ ഭസ്മ പൂജ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പൂജ ആരംഭിച്ചോളൂ
ഞാൻ നൽകുന്ന ഈ ബലി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദോഷ നിവർത്തി തന്നാലും സ്വീകരിച്ചാലും കുകയിനാച്ചിയെ ായി മാറാൻ കാരണക്കാരിയായി നിന്നെ കാലങ്ങളായി ഞാൻ പലയിടത്തും തിരഞ്ഞു നടന്നതാ ഇപ്പൊ നീ തന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ വെറുതെ വിടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ കാകഭുജംഗ വംശത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് സകല ശക്തിക്ക് ആധാരമായ ചാമുണ്ടി ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന പരിഗണനയിലാ നിന്നെ വിട്ടത് എന്നാൽ നീ എന്റെ മകളെ തന്നെ ബന്ധിച്ചു വച്ചല്ലേ നിന്റെ അവസാനം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു ചാമുണ്ടി ആരാരെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം എന്റെ ആളുകളെ നിനക്ക് ഭയപ്പെടുത്താം പക്ഷെ എന്നെ തടയാനാവില്ല സ്പർശിക്കാൻ പോലും ആവില്ല അതാ സ്വാമിയുടെ മാന്ത്രിക ബന്ധനത്തിലാണ് നിനക്ക് ചിലപ്പോ എന്നെ തളയ്ക്കാനായേക്കും പക്ഷെ ആ മന്ത്രക്കെട്ടുകൾ ഉടയ്ക്കാനാവില്ല നിനക്ക് എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും നന്ദിനിയെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനാവില്ല മറ്റു 
ദേവസേനെ മോളെ കാണാത്ത കൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും ഇപ്പോ അവര് ചോദിച്ച മോളെ എന്തുത്തുറ പറയാൻ പോയിപ്പോ ഡ്രൈവർ എങ്കിൽ ബോധം കിട്ടി വീണെന്നും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നപ്പോ എനിക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി മനസ്സിലായി എന്ന് പറയും ശരി എന്നാ മോള് പോയിക്കോ നീ എങ്ങോട്ടാ ദേവസേനെ പോയത് മോള് പോയ കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി നിറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ കൊറേ നേരം അങ്കിളിനെ വിളിച്ചു നോക്കിയതാ പക്ഷെ അങ്കൾ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും എണീറ്റില്ല ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി പിന്നെ നടന്ന ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഞാൻ വന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തിനിങ്ങനെ കരയണേ കരയാതിരിക്കേ ഇതോടങ്ങ് പോയാ മതി ഈ കാറിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഹലോ ദേവസേന ഇപ്പോഴും തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു വിവരവും കിട്ടിയിട്ടില്ലേട്ടാ ദേവസേന വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ദേവസേന തിരിച്ചു വന്നോ അതെ ഏട്ടാ ാണ് പോയത് ഏതായാലും കുഞ്ഞു തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി സാർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് സാർ അതൊക്കെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ അരുൺ ചെല്ല ശരി സാർ ആ കോൺസ്റ്റബിൾ സാർ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചു മോളെ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെന്തുമാത്രമോ എന്താ മോളെ ഉണ്ടായി നീ ഇങ്ങോട്ടാ പോയി അളിയാ മോള് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയി അവളാകെ പേടിച്ച് അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ തനിച്ച് നടന്നു വരികേതേ അതൊന്നും ആപത്തൊന്നും വരാതെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു തന്നെ ഭാഗ്യം ബാക്കിയുള്ളവരും നിന്നെ കാണാതെ ഇത്രയും നേരം തീ തന്നെ
അതിനിടയ്ക്ക് അവൾക്ക് ടൂർ പോവാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ സങ്കടം നിന്നൊക്കെ കൊഞ്ചിച്ചവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പോയി കാണും അവൾക്ക് അവരോട് പോകാത്ത വിഷമം കാണാതിരിക്കുമോ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് വിഷമായി ദേവസേനെ മോള് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ദിവസം ടൂർ പോവാം കേട്ടോ ശരിയാ ചാച്ച ഗംഗേ അച്ചാ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടു മുറിവിലൊക്കെ മരുന്ന് വെച്ചോട് ആ ശരിയാ ചാ ദേവസേനെ വാ മോളെ ചെല്ലു മോളെ ദേവസേനയെ കാണാതായപ്പോ നീ എന്നെയല്ലേ സംശയിച്ചത് ഇപ്പൊ നിന്റെ സംശയമൊക്കെ മാറി കാണുമല്ലോ അല്ലേ ദേവസേന വീട്ടിലെത്തിയതിൽ സമാധാനം ഉണ്ട് ചാ പക്ഷെ പാർവതിയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത പേടി തോന്നുന്നു എനിക്ക് നീ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് ഭയപ്പെടണ്ട എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇപ്പൊ പോലെ അച്ഛന് നടന്ന കാര്യം പറയാൻ തോന്നില്ലേ അത് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അത് എന്നോടൊപ്പം തന്നെ അവസാനിച്ചോളൂ നീ അതിൽ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്കിടയിൽ എന്തിനാ അച്ഛൻ ഒരു ഒളിയും മറിയും അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് കണ്ടില്ല നടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ദേവി ഇത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം അതൊന്നും നിനക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇത്ര വഷളായത് ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനു വേണ്ട വഴികളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ ദേവി ഇത് എന